আলোচনা <laughs> 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 পরবর্তী <laughs> ভাইয়া বলছিল আজকে ওই যে আমাদেরকে ফেস বিল্ডার দিয়ে এই যে যে ওয়েবসাইট যে আঠারো আর 113 কি আলাদা আলাদা হবে ক্লাস হয় ছয় ফের ক্লাস গুলো হ্যাঁ লাস্ট ক্লাস তো হচ্ছে আলাদা লাস্ট ক্লাস তো শুধু আলাদা হইছে আর বাকিগুলো একসাথে হইতো বাট আমাদেরকে ফেস বিল্ডারের যে কাজটা ওইটা আর কি দেখানো হয় না তো ওইদিন ভাইয়া বলছিল আজকে দেখাবে বাট আজকে তো ভাইয়া নাই নাই আজকে আমি আপনা আসছি আচ্ছা এটা নিলে আমাদেরও ভালো হবে আমাদের 113 বছরের জন্য ভালো যদি ফেস বিল্ডার কাজ না হয় বাকি বিষয়গুলো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমরা এইখানে সেলস চ্যানেল নামে একটা অপশন পাচ্ছি ট্রাই করব এবং অপেক্ষা করবেন আশা করি ক্লাসে আমরা অনেকগুলো বিষয় যে আমরা সম্পর্কে জানবো এবং অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া নিব ক্লিয়ার তো আজকের ক্লাস টপিকটা হচ্ছে সবাই সেলস চ্যানেল সেলস চ্যানেলটা অ্যাকচুয়ালি কি মূলত হচ্ছে আমার সেলস মানে অ্যাকচুয়ালি আমার সেল জেনারেট করা বা সবাই স্টোরের সেল জেনারেট করার অনেকগুলো মাধ্যম ওপেন করা ক্লিয়ার যেমন আমি এখন কিসের মাধ্যমে সেল করতেছি অবশ্যই আমার স্টোরের মাধ্যমে রাইট আমার স্টোরের মাধ্যমে সেল করতেছি তাই না তো আমি যদি আমার স্টোরের মাধ্যমে সেল করে থাকি সরি এটা স্টোরের মাধ্যমে সেল করে থাকে এখন আমি কি চাইবো আমি চাইবো যেন আমি আরো অনেকগুলো মাধ্যম ওপেন করতে পারি যেখানে আমি চাইলেই সেল করতে পারবো যেখানে আমি চাইলেই সেল করতে পারবো আমি আপনাদেরকে আজকে ফুল ফিচার গুলো দেখানোর ট্রাই করবো একটু কষ্ট করে ট্রাই করবেন পুরো ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য যখন আমরা প্লাসে ক্লিক করতে সবাই খেয়াল করেন যখন আমরা প্লাসে ক্লিক করতেছি তখন আমরা কিছু মাধ্যম দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট অফ সেল বাই বাটন গুগল ফেসবুক সবাই ইনবক্স হ্যান্ডশেক তো এইগুলো অ্যাকচুয়ালি কি আমি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ সেলটা একটু ডিফিকাল্ট আমরা এখনই দেখব বাট একটু পরে আমরা প্রথম একটা গুগল পরবর্তীতে দেখাই
আচ্ছা জাস্ট আমি এটা আমি মাউস পয়েন্টারটা মনে হয় আপনাদের প্রবলেম হচ্ছে আমি মাউস পয়েন্টারটা একটু সেটিংস থেকে ঠিক করে নিচ্ছি এই স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে হ্যাঁ জাস্ট আমি নিচ্ছি I think এখন ওকে মাউস পয়েন্টারটা কি দেখা যাচ্ছে এখন জি নাকি রেড করে দিব রেড করলে ভালো লাগছে ওকে রেড ইয়েলো হুইচ ওয়ান ইয়ে ইয়ে রেড করে দেন হ্যাঁ রেড তো থাকলে আবার চোখে পড়বে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে রেড করে দিলাম আই থিং এখন ওকে নাকি সাইজ আরো বড় করা লাগবে যদি চান আমি সাইজ বড় করতে পারি ক্লিয়ার अवेलेबल तो কানেক্ট করি কেন আমরা ভিপিএন কানেক্ট করতে যাচ্ছি সেটা আমি একটু বলতে চাই বাট ভিপিএনটা একটু কানেক্ট করে নেই হ্যাঁ আমার ভিপিএন কানেক্টেড আমি জাস্ট হচ্ছে একটু কষ্ট করে सपोज এটাকে আমি সিঙ্গাপুর দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার তো সিঙ্গাপুর দেওয়ার পর এখন আমি কি লিখে সার্চ করব আইফোন সবাই খেয়াল করুন আমি আইফোন লিখে সার্চ করলাম আইফোন লিখে সার্চ করার পর সবাই একটু খেয়াল করুন এইখানে শপিং নামে একটা অপশন পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার কার্ড সোর सिंगापुर कार
তার মানে এই স্টোরটা সব গুগল ফিডে কি করছে বা গুগল কে একটা চ্যানেল হিসেবে ইউজ করে তারা সার্চে চলে আসছে তাই না শপিং এটা কিন্তু সার্চে চলে আসছে এবং এখানে দেখেন এগুলা কিন্তু অ্যাড দেখাচ্ছে অ্যাড দেখতে পাচ্ছেন এগুলা কিন্তু অ্যাড এর কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমি অ্যাড দিও এক্সট্রা গুগল অ্যাডে র্যাঙ্ক করতেছি প্লাস যারা হচ্ছে এমনিতে র্যাঙ্ক করেছে তারাও এখান থেকে পার্সেস করতে পারতেছে ক্লিয়ার এই বিষয়টাই আমরা কিভাবে করব फेसबुके जो जाते पाई तक फेसबुक पेज जा फेसबुक शप नाम देखते पाई तैयार पेजर भर शप देखते पाई रेसपन्स कर फेसबुकोन ट्राई <coughs> संक्षेपे पज बला संक्षेपे चिटांगा वाणिज्य मेला हलोना कस्टमारे कर ढाई 
যদি এটা থিওরিক্যালি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে না আমাকে বলেন না ভাই কি আছে আচ্ছা আমি আবার বলি আবার বলি আমাদের সিম সিম কোম্পানি গুলো আছে না সিম কি করে বিভিন্ন জায়গায় একটা টুল বসায় কিন্তু কি করে সিম গুলো সেল করতেছে তাই না আমাদের সিম গুলো সেল করতেছে তো তারা কিন্তু কোন নির্দিষ্ট জায়গায় কোন স্টোর না করেও কোন একটা রাস্তার সাইটে বসে তারা একটা ট্যাব নিয়ে সিম গুলো সেল করার জন্য বসে গেছে ঠিক সেম ভাবে আমার স্টোরে যে প্রোডাক্ট গুলো থাকবে सपोज আমার স্টোরে মোবাইল আছে অথবা আমি ধরি হচ্ছে আমার স্টোরে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে অথবা আমার স্টোরে হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাশনেবল প্রোডাক্ট আছে ক্লিয়ার আমার স্টোরে বিভিন্ন ফ্যাশনেবল প্রোডাক্ট আছে তো আমি চাচ্ছি কি এই প্রোডাক্ট গুলো চিটাং এর মানুষের কাছে সেল করব অস্থায়ী ভাবে অস্থায়ী ভাবে চিটাং এর মানুষের কাছে সেল করব তো এটার জন্য অবশ্যই এটার জন্য অবশ্যই আমার কি দরকার একটা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দরকার একটা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দরকার যারা করবে কি যারা করবে হচ্ছে আমার বিভিন্ন প্রোডাক্ট হচ্ছে কাস্টমার কাছে শো করাবে বা কাস্টমারকে দেখাবে দেখানোর পরে তারপরে কাস্টমার যদি চায় যে হ্যাঁ আমি আপনার প্রোডাক্টের প্রতি ইন্টারেস্টেড ওকে ডান তখন এই পজ সেলাররা করবে কি পজ সেলাররা বা পজ রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটাই বলি না কেন ওরা করবে কি ওরা ওই প্রোডাক্টটা তার অ্যাকাউন্ট থেকে তাদেরকে একটা টার্গেট দেওয়া থাকবে যে তাদের হচ্ছে দৈনিক একশোটা প্রোডাক্ট সেল করতেই হবে তো তারা হচ্ছে কি করবে কাস্টমারকে কনভিন্স করাবে কনভিন্স করার পর সেই প্রোডাক্টটা অর্ডার করে দেবে তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার একটা অ্যাকাউন্ট আমরা ক্রিয়েট করব প্রত্যেকটা পজ সেলারের জন্য আমরা একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব সে তার অ্যাকাউন্ট থেকে যার যার অ্যাকাউন্ট থেকে অর্ডার কনভার্ট করার ট্রাই করব ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে আমরা যখন পজ এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এরকম একটা উইন্ডো কিন্তু চলে আসো তো আমরা কেন হচ্ছে পজ প্ল্যানিং করতেছি বা কোন একটা পার্সন কে বা কোন একটা রিপ্রেজেন্ট কে অ্যাড করতে যাচ্ছি করতে যাচ্ছি হচ্ছে মার্কেট আর ফেয়ার ওই যে একটু আগে বললাম টেম্পোরারি লোকেশন টেম্পোরারি লোকেশনের ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি অথবা হচ্ছে সিজনাল এবং শর্ট টার্ম লোকেশন আমি চাচ্ছি হচ্ছে এখন উত্তরবঙ্গে গিয়ে শর্ট টাইম এর জন্য ইয়ে করবে দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে শর্ট টাইম বা সিজনাল প্রোডাক্ট গুলা সেল করার জন্য ট্রাই করবে তো এমন হতে পারে আমি কি করতে করতেছি ইন মাই ওন বিগ মর্টার যেখানে হচ্ছে আমার নির্দিষ্ট কোনো প্রোডাক্ট থাকবে না সবাই খেয়াল করবে कस्टमारे निर्दिष्ट পারমানেন্ট লোকেশনের জন্য যেখানে আমার কোন প্রোডাক্ট থাকবে না সেখানে শুধুমাত্র আমার একটা স্টোর হ্যাঁ আমার একটা স্টোর আছে ওই স্টোরটাতে আমার ডিসপ্লে ভিতরে আমি প্রোডাক্ট গুলো দেখাবো কাস্টমারদেরকে দেন হচ্ছে কাস্টমার কি করবে কাস্টমার যদি চায় দেন আমি ওইখান থেকে অর্ডার প্লেস করে দেন আমি করব কি আমার ঢাকার যে স্টোর আছে সেই ঢাকার স্টোর থেকে চিটাং স্টোরে আমি কি করব পাঠিয়ে দিব প্রোডাক্ট গুলো ক্লিয়ার এখন যখন আমি পারমানেন্ট লোকেশন দিয়েছি তখন হচ্ছে কি বলতেছে হাউ মেনি লোকেশন ডু ইউ হ্যাভ আমি চাই হচ্ছে এটা যা সার্ভের জন্য এটা নট নেসেসারি তো আমি চাই হচ্ছে দুই তিন এনি কাইন্ড অফ দিতে পারি দেন হোয়াট পজ সিস্টেম ইউ আর কারেন্টলি ইউজ আমি ইউজ যদি করে থাকি তাহলে দিব আর যদি ইউজ না করে থাকি সেটাও আমি দিব আপাতত নান তো তারপর রেভিনিউ জেনারেট জাস্ট আই এম গেটিং স্টার্ট ওকে রেভিনিউ আপাতত আমার নাই এটা যা সার্ভে এটা আমরা 
আমাদের যারা সেলার থাকবে যাদেরকে আমরা স্টাফ হিসেবে অ্যাড করব সবাই খেয়াল করেন যাদেরকে আমরা স্টাফ হিসেবে অ্যাড করব তারা হচ্ছে এই অ্যাপ দিয়ে হচ্ছে সাইন আপ করবে সাইন আপ করবে বা তাদেরকে হচ্ছে আমি সাইন আপ করে ফেলবো আমি এখান থেকে হচ্ছে তাকে অ্যাড করব তার মেইলে অ্যাড করার পরে সে হচ্ছে লগ করে এখান থেকে তার প্রোডাক্ট গুলো দেখাবে এই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট এই হচ্ছে প্রোডাক্ট দেন হচ্ছে অর্ডার গুলো কনফার্ম করে দিবে তার যার যার অ্যাকাউন্ট থেকে ক্লিয়ার এখন এই বিষয়টা আমরা দেখার ট্রাই করবো আমি যে কোনো একজন তার মেইলটা একটু আমাকে দেন যে কোনো একজন তার মেইলটা যদি আমাকে দিতেন তাহলে ভালো হতো যে কোনো একজন তার মেইলটা যদি আমাকে দিতেন তাহলে ভালো হতো जतटुकुमिशन देखें मिशन देखे सबकिट करते দিতে পারি অথবা আমি চাইলে হচ্ছে লিমিটেড মেম্বার যেখানে হচ্ছে আই ক্যান সিলেক্ট যে কোন কোন বিষয় দেওয়া উচিত কোন কোন বিষয় দেওয়া উচিত না ওকে এটা দেওয়ার পর এই যে কোডটা আছে না এই কোডটা মনে রাখবো এই কোডটা মনে রাখবো কপি কপি করে সেভ চেঞ্জেস আচ্ছা এখন যাকে পাঠাবো फोन डाउनलोड कर उचित ना
যে ভাইটাকে মেইলটা পাঠাইছি সে ভাইটা কি মেইলটা পেয়েছেন চেক করি ভাইটা একটু চেক করে জানান ফার্স্ট স্প্যাম ফোল্ডার এবং দুইটা ফোল্ডারে চেক করবেন मेले मेले जापर लिंक डाउनलोड कर इन्स्टल करार्टल करारे लग इन करते कोड द्वारा से कोडा दिए दिए कोडा दिए जस्ट लग इन कर दिए लग इन करार स्टोरे जो गो प्रोडक्ट आज से प्रोडक्ट गो अपनी देखते पाबीन एरक एक लोकेशन सरि इंटरफेस अपनी प्रथम पा ट कर विषय देखें स्टोरे जो गो प्रोडक्टर लोकेशन गस्टमर कस्टमर गुणागुल परवर्ती प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसिप्ट 
পিডিএফ রিসিট যারা হচ্ছে অর্ডার করবে তাদের রিসিটটা এই রিসিটটা কিন্তু আমরা চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারি ক্লিয়ার শো বার কোড অথবা হচ্ছে ফুড আর টেক্সট এডিট করতে পারি এখানে আমরা কিছু অ্যাড করতে পারি হ্যাঁ তারপর হেডার টেক্সট হচ্ছে আমরা কিছু দিতে পারি তো পুরো বিষয়টাই হচ্ছে আমরা চাইলে এডিট করতে পারি এবং অ্যাক্টিভ অটোমেটিক প্রিন্টেড আরও কিছু বিষয় হচ্ছে আমাদের জানার দরকার সেটা হচ্ছে আমি এখনো মেল পাই নাই ডাউনলোড করতে পারেন ডাউনলোড করার পরে কি হবে ডাউনলোড করার পর আপনাকে মেল দিতে বলবে এখন কোন মেলটা আমাদেরকে দিয়েছেন বা আমাকে দিয়েছেন সেই মেলটা এবং পিন নাম্বারটা যার যার একটা পিন নাম্বার আছে ওই পিন নাম্বার দিয়ে লগ করতে পারবেন ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে আমাদের সেটিংস এখানে আমরা চাইলে হচ্ছে রিসিট এডিট করতে পারবো প্লাস এখানে পজের কিছু প্রো ভার্সন আছে সবাই খেয়াল করবেন সবাই প্রাইজিং একদম ফ্রি তে হোক না কেন একদম বেসিক ভার্সন ও দেয় একদম স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন ও দেয় একদম আমাদের स्टाफ কোন একটা লোকেশন থেকে লোকেশনটা কি বুঝা ট্রাই করি আমার কিন্তু ঢাকায় একটা স্টোর আমার কিন্তু ঢাকায় একটা স্টোর আমার কিন্তু মাল্টিপল স্টোর না এখন আমি যদি চাই যে আমার বাংলাদেশে মাল্টিপল স্টোর আছে সেই স্টোর থেকে সাপোজ কুমিল্লা থেকে হচ্ছে আমি একটা প্রোডাক্ট পাঠাবো ঢাকা থেকে একটা প্রোডাক্ট পাঠাবো দেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে কি হবে পজটাকে আমার মাল্টিপল লোকেশনে কি করতে হবে নিয়ে নিতে হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছি এবং পার লোকেশনের জন্য আমার এইট নাইন ইউএসডি মানে এইটটি নাইন ইউএসডি পার মান্থ আমাকে পে করতে হবে ক্লিয়ার আমাদের যারা সেলার থাকবে তাদেরকে কিনতে হবে কোথা থেকে কিনবে কিনার জন্য সবসময় হার্ডওয়্যার ডট সবসময় গেলেই তারা হচ্ছে এখান থেকে কিনার অপশন পাবে এবং হার্ডওয়্যার গুলো হচ্ছে এই যে হার্ডওয়্যার রিটেল বান্ডেল তারা করবে কি তারা এরকম ফিঙ্গার প্রিন্ট অপশন বা কোন প্রোডাক্ট কে স্ক্যান করার অপশন এগুলা সাইফাইট থেকে কিনে নিতে পারবে ক্লিয়ার সো এই যে এটা এটা সোল্ড আউট বাট আসলে সোল্ড আউট এই সবগুলো ব্যবস্থা নিয়ে আমাদেরকে কাইন্ডের জন্য আমাদের কি করে দিতে হবে না আমাদের যা হচ্ছে কি ডিভাইসের সাথে হচ্ছে আমাদের সেটআপ করাটা আমাদের কাজ না জাস্ট হচ্ছে পজটাকে সেটআপ করে দাও মাঝে মধ্যে হচ্ছে ডিভাইস নিয়ে আর ডিভাইসের সেটআপ করাটা খুব বেশি কঠিন কিছু না যখন আমরা এই যে ডিভাইসটা নিব গেট এপিএম ওয়েট জাস্ট এ মিনিট এখন একটু দেখা ট্রাই করি ডিভাইসটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে সেট আপ দ্য পিক আপ লোকেশন না দিয়ে কাস্টমাইজ প্রিন্টেড দিস পজ ইজ পজ হার্ডওয়্যার আমাদের সাথে হচ্ছে আমাদের রিজন বলতে কি আমি বাংলাদেশ দিয়েছি তো 
তো বাংলাদেশ রিজনের সাথে সে কম্প্যাটিবল না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এটা কি দেখাচ্ছে আউট অফ স্টক দেখাচ্ছে এটা আউট অফ স্টক দেখাচ্ছে তো এটা আমাদের সেটআপ করা নিয়ে কি কাজ আমাদের এখানে হচ্ছে পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করার জন্য হচ্ছে একটা ইয়া থাকবে ডিভাইস থাকবে কোন বারকোড স্ক্যান করার জন্য একটা ডিভাইস থাকবে এবং প্রিন্টিং ডিভাইস থাকবে ক্লিয়ার তো এই ডিভাইসগুলো আমরা এখানে পেয়ে যাব এই যে ডিভাইসগুলো এই যে চারটা ডিভাইস ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কার্ট রিডার এটা হচ্ছে রিটেল ফর আইপ্যাড এবং রিটেল বান্ডেল এটা হচ্ছে সবগুলোর সাথে এটা ল্যাপটপের সাথে যাবে এটা ফোনের সাথে যাবে তো এই বান্ডেল গুলো হচ্ছে কি করা পারচেজ করে ওকে সাজেস্ট করা এবং সে পারচেজ করার পর জাস্ট হচ্ছে এই বান্ডেল গুলোর সাথে বান্ডেল গুলো একটা এপিএ থাকবে সেই এপিএ গুলোর সাথে কানেক্ট করে দাও আমরা যখন বাংলাদেশ বা বাংলাদেশে তো এটা সাপোর্ট করে না এটা আমরা যখন ইউনাইটেড স্টেটস অথবা কানাডা অথবা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোর সাথে হচ্ছে আমরা কানেক্টেড থাকবো তখন আমরা এখান দেখতে পাবো অ্যাড হার্ডওয়্যার তখন আমরা কি করব হার্ডওয়্যার অ্যাড করব বুঝলে দ্যাটস দা প্রসেস অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট অফ সেল নি আরো কোনো কোশ্চেন আ ভাইয়া ওকে পরবর্তী সেল চ্যানেল আমরা চলে যাই আমাদের সেল চ্যানেলটা হচ্ছে বাই বাটন বাই বাটনটা বুঝা ট্রাই করি ভাই সবগুলো চ্যানেল সবগুলো সেল চ্যানেল তো মূল জিনিসটা একই তো তাই না ভাই মানে মানে মূল জিনিসটা একই যে আমার সেলস আমি কোথায় করব বা আমার সেলস করার সোর্স বা মাধ্যম বাড়ানো ক্লিয়ার মোটিভ এক এবং এটা বুঝা ট্রাই করব বিভিন্ন ওয়ে আছে বাই বাটন বাই বাটন দিয়ে বুঝা আপলোড করতে হয় সেটা সবাই জানি क्लोथिंग रिलोड बटन माल्टीपल लोकेशन देखते 
পাওয়ারফুল ভিউটা কিন্তু হচ্ছে ক্লাসিক ভিউ এটা আর এটা বেসিক ভিউটা হচ্ছে একদম বেসিক ভিউ শুধুমাত্র অ্যাড টু কার্ড তো এই ভিউটা কি সেটা আমরা একটু পরে বুঝবো আপাতত হচ্ছে অ্যাড টু কার্ড হুম অ্যাড টু কার্ড দিলাম এবং এটাকে নেক্সট দিলাম নেক্সট দেওয়ার পর কোডটা কপি করলাম কোডটা কপি করার পর এটা কি হচ্ছে সেটা একটু বুঝার ট্রাই করি আপনার আর ওই যে অ্যাকাউন্টটা পাবলিশ করলাম আমার এই কোডটা তুমি তোমার কোন একটা পেজই হচ্ছে এটা রাখো দেন এটা মার্কেটিং করে দাও এখান থেকে যত সেল হবে সেই সেল এর কিছু একটা অ্যামাউন্ট এটা কিন্তু অ্যাকুলেট না এটা হচ্ছে সাপোজ আমারই কোন একটা ব্লগিং সাইট আছে আমারই কোন একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে অন্য একটা ওয়েবসাইট আমি কি করতেছি মার্কেটিং করতেছি অথবা তাকে ইনফ্লুয়েসার মার্কেটিং বলে না ওয়ান কাইন্ড অফ তাকে হচ্ছে কোন একটা পেয়ার করে দিচ্ছি যে তোমাকে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অ্যামাউন্ট দিব সেই অ্যামাউন্টের বিনিময়ে তুমি হচ্ছে আমার প্রোডাক্টটা বা আমার এই প্রোডাক্টের যে কালেকশনটা সেই কালেকশনটা কি করবা তোমার ওয়েবসাইটে দেখাবা ক্লিয়ার এখন দেখেন এটার মানেটা কি আমি অ্যাড টু কার্ড করতেছি না অ্যাড টু কার্ড কিন্তু এখানেই হচ্ছে এটা কিন্তু আমার কোন স্টোর না অন্য কারো স্টোর এটা মনে করি আমি কি করলাম তাও হবে না তাও এখান থেকে আমাকে হচ্ছে ইয়া করতে বলবে করার পরে তারপরে কন্টিনিউ টু কন্টিনিউ নেক্সট অপশন আমরা চলে যাব অপশনে চলে যাওয়ার পর স্ট্যান্ডার্ড শিপিং মেথড আর স্ট্যান্ডার্ড কন্টিনিউ পেমেন্ট পেমেন্টে ক্লিক করলাম দেন এখন আমি আমার পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট গেট সেট আপ করি নাই দ্যাটস হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে দা স্টোর অথবা দিস স্টোর কান্ট অ্যাকসেপ্ট দা পেমেন্ট রাইট নাও তো আমরা পেমেন্টও কিন্তু এখান থেকে করতে পারতেছি বুঝতে পারতেছি মানে ভাই আমরা অন্য কারো একটা ওয়েবসাইটে আমার অ্যাডটা দেখাবো প্রোডাক্টে আমার প্রোডাক্টটা দেখাবো এবং সে ওই ওয়েবসাইট থেকে চাইলে আমাদের প্রোডাক্টটা কি করতে পারবে অর্ডার করতে পারবে আমার ওয়েবসাইটে কি রিডাক্ট হচ্ছে বা এটা কি আমার ওয়েবসাইট এটা কিন্তু আমার ওয়েবসাইট না আমি অ্যাড টু কার্ড করতেছি এইখানেই কার্ড অ্যাড হচ্ছে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন সেম ভাবে ঠিক সেম ভাবে আমরা যদি একটু ব্যাগে আসি ব্যাগে যদি আসি আমরা কিন্তু সবাই বুঝি 
আমাদের প্রোডাক্ট আপলোড এর সময় থেকে দেখানো হয়েছে কালেকশন এখন আমরা যদি যতগুলো এই কালেকশন যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট গুলো যদি থাকতো সবগুলো প্রোডাক্ট হচ্ছে এভাবে লিস্ট আকারে দেখাতো ক্লিয়ার এখন আমি সবগুলো প্রোডাক্ট কি কি করব কপি দা কোড কোড কপি করে যদি এখানে বসায় দেই ভাই সব প্রোডাক্ট এর একটাই লিংক হবে এইচটিএমএল কপি হবে পেস্ট আপডেট এখন আমার মাল্টিপল যতগুলো আল ইয়া থাকবে পাবলিশ হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে ভিউ দা পোস্ট আমার যতগুলো প্রোডাক্টই থাকবে না কেন সবগুলো প্রোডাক্ট হচ্ছে এইভাবে আমি লিস্ট আকারে দেখা এই যে রাইট সাইড হয়ে গেছে কিন্তু তারপর সেকেন্ড প্রোডাক্ট এখানে থাকবে তারপর থার্ড প্রোডাক্ট এখানে থাকবে তারপর ফোর্থ এইভাবে সারি বোর্ড আকারে একটা স্টোরে যেভাবে প্রোডাক্ট গুলো সাজানো থাকে সেই স্টোরে ঠিক সেম ভাবে এই পেজটা হচ্ছে আমরা যেভাবে ডিজাইন করব সেইভাবে হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট গুলো দেখাবে যখন এড টু কার্ড করবেন আমি কিন্তু কেনাকাটা করতেছি কোন সাইড থেকে এই সাইড থেকে কেনাকাটা করতেছি ক্লিয়ার যখন চেক আউটে ক্লিক করব তখন সে এখানে দেখতে পারবে ওয়েবসাইটে অন্য সাইটে এই ক্ষেত্রে কি তাহলে যেটা হচ্ছে আমার প্যারেন্টস সাইটে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয় লেটস সে আমি প্যারেন্টস সাইটটা হচ্ছে শপিফাই এর যেটা আর এটা আমার ওয়ার্ডপ্রেস তো প্যারেন্টস সাইটে ধরেন আমি নতুন একটা প্রোডাক্ট অ্যাড করলাম সেটা কি তাহলে অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে নাকি অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে যদি আমরা কালেকশন দেই ওই কালেকশনে যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে ততগুলো প্রোডাক্টই চলে আসবে অথবা আমি যদি সিঙ্গেল বাই সিঙ্গেল চাই তাহলেও সেটা চলে আসবে আমার যে কোনো ব্লগ সাইট সেটা নট অনলি আমার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট আমি যে কোনো সাইটে আমার যে কোনো ওয়েবসাইটে আমি চাইলেও হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট গুলা কি করতে পারি ফিচার করতে পারি তাহলে কি আমার আমার দুইটা মাধ্যম কিন্তু চলে আসলো একটা হচ্ছে আমি নিজে নিজে মার্কেটিং করা আর একটা কি হচ্ছে আর একটা হচ্ছে আমরা ব্লগিং সাইটে হচ্ছে মার্কেটিংটা এনাবল করে দিয়েছি তাই না দুইটা মার্কেটিং সেলস চ্যানেল কিন্তু আমাদের জন্য ওপেন হয়ে গেছে তারপর নেক্সট ওয়ান ভাই একটা প্রশ্ন ছিল হুম বলেন এইটা আমরা ওই মাল্টি ভেন্ডর সিস্টেম করতে পারবো না হ্যাঁ পারবো ওয়াই নট ওকে এখানে মাল্টি ভেন্ডর মার্কেটপ্লেস নামে একটা কি পাবেন অপশন পাবেন সেই অপশনে উই ক্যান সেট আপ আর सेम বিষয়টা আমরা একটু তাড়াতাড়ি আগাই ভাই এটা তো অ্যাফিলিয়েট এর মতো অনেকটা না এটা অ্যাফিলিয়েট না কারণ এই যে অর্ডারটা আসছে না সেই অর্ডার সরি এই এই যে অর্ডারটা আসছে না फीचर कर फीचर प्रथम दिए गुगल शपिंग मार्चेंडाइजुअलिंग 
আমার একটা জিমেল দিয়ে আমি কি করলাম করে দিলাম ক্লিয়ার তো এখন ওকে ঠিক আছে পারফেক্ট এখন কি বলতেছে দেখেন ভ্যালিড একটা পেমেন্ট মেথড থাকতে হবে আমার স্টোরে পাসওয়ার্ড আছে কারণ আমার স্টোরটা কি আমার স্টোরটা কিন্তু আমি কোন বেসিক প্ল্যান বা কোন একটা প্ল্যান নেই নেই যতদিন পর্যন্ত আমি প্ল্যান না নিব ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমার পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড থাকতেছে এটা কিন্তু আমার ওয়েবসাইটটা যদি ভিউ করতে যাই কেউ দেখেছেন কিনা যায় না যখন আমি এই ওয়েবসাইটটা ভিউ করতে যাব এটা কিন্তু পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড তাই না কেন আমি এখনো পর্যন্ত কোনো বেসিক প্ল্যান নেইনি তারপরে কি করতে হবে আমাদের রিফান্ড পলিসি এবং টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাড করতে হবে তারপর আমাদের ওয়েবসাইটের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন মাস্ট বি থাকতে হবে ক্লিয়ার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন মাস্ট বি থাকতে হবে এই প্রসেস গুলো কমপ্লিট করার পরে তারপরে আমরা কি করবো আমাদের কানেক্ট করবো কিসের সাথে আমাদের মার্চেন্টেজ অ্যাকাউন্টের সাথে আমাদের আগে একটা মার্চেন্টেজ অ্যাকাউন্ট ছিল এখন আমি আর নিতে পারবো না কারণ এখন হচ্ছে এগুলো লিমিটেশন করে দিয়েছে এখন আমি মার্চেন্টেজ অ্যাকাউন্ট ইয়ে করবো এবং আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আমি ভ্যারিফাই করবো ভ্যারিফাই করার পর আমি কোন দেশকে টার্গেট করে হচ্ছে ওয়েবসাইটটাকে হচ্ছে দেখাতে চাচ্ছি সে ওয়েবসাইটটা ইয়ে করে দেবো এবং শিপিংটা সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে আই হ্যাভ রিড অল এগ্রিমেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেন কমপ্লিট স্টেপ এই স্টেপ দেওয়ার পর তারা চব্বিশ ঘন্টা থেকে গুগল চব্বিশ ঘন্টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত টাইম নিবে টাইম নেওয়ার পর যদি আমাদেরকে অ্যাপ্রুভ করার মতো মনে হয় তাহলে সে আমার ওয়েবসাইটটা তাদের ওইখানে অ্যাপ্রুভ করবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছি বিষয়টা আর ভাই না করলে হুম যদি গুগল অ্যাপ্রুভ না করে তখন গুগল অ্যাপ্রুভ করবে এই যে এই 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 প্রসেস গুলো আছে না খেয়াল করো আমাদের ভ্যালিড একটা পেমেন্ট গেটও থাকতে হবে সেটা যেটাই হোক না কেন আমাদের ওয়েবসাইটে পেমেন্ট নিতে পারে এরকম একটা পেমেন্ট মেথড থাকতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ডটা আপাতত রিমুভ করতে হবে দেন আমাদের কি রিফান্ড পলিসি অ্যাড করতে হবে আমাদের রিফান্ড পলিসি এবং প্রাইভেসি পলিসি বা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এটা অ্যাড করতে হবে যে আমার ওয়েবসাইটে কি রিফান্ড পলিসি আছে কি না কাস্টমার কোন ট্রাস্টে অর্ডার করবে এবং কনফার্ম দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাডেড আ কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আমাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আছে কিনা ফিউচারে অর্ডার করলো এবং কন্ট্যাক্ট করতে পারলো না এই বিষয়টা আছে কিনা এই কয়েকটা বিষয় যদি থাকে গুগল যারা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবে যারা আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করবে তারা এই কয়টা বিষয় পাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে দিতে ক্লিয়ার এই পেমেন্ট মেথড টার্মস এন্ড টার্মস অফ সার্ভিস এগুলো কি দেখানো হবে আমাদের পেমেন্ট মেথড আর টার্মস পেমেন্ট মেথড পেমেন্ট মেথড অবশ্যই দেখানো হবে টার্মস এন্ড টার্মস এন্ড কন্ডিশন বা টার্মস এন্ড সার্ভিস হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট বা আপনার আপনি কোন रिलेटेड সেল করতে যাচ্ছেন আপনার বিজনেস ইনফরমেশন গুলো কি হ্যাঁ আমরা सपोज টার্মস এন্ড কন্ডিশনের কিছু ডেমো দেখে আসি টার্মস এন্ড কন্ডিশন আর টেমপ্লেট এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এখন দেখেন ওয়েবসাইট টার্মস এন্ড কন্ডিশন আর ভাইটাল লং টার্ম সাকসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি অনলাইন বিজনেস মূলত আমার বিজনেস সম্পর্কে কিছু একটা ইনফরমেশন হ্যাঁ তো এই বিজনেস ইনফরমেশন গুলো আমার ওয়েবসাইটে হচ্ছে আমি শো করাতে যাবো যেমন হচ্ছে যে দিস টার্মস অফ ইউজ আমার সাপোজ হচ্ছে দালাজ ডট করে চলে যাই দালাজ যাওয়ার পর এখন দেখি দালাজের কিন্তু একটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে আমার কোম্পানি ইনফরমেশন গুলো ইওর অ্যাকাউন্ট আর সার্টেন বাই প্ল্যাটফর্ম তোমার অ্যাকাউন্টে কোনো ইনফরমেশন হচ্ছে আমি কোথাও হচ্ছে ইয়া করব না এটাই হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি হ্যাঁ আমার প্ল্যাটফর্মের সাথে তোমার কমিউনিকেশনটা কিভাবে হওয়া উচিত কন্টিনিউ অ্যাবিলিটি এটা কিন্তু হচ্ছে জাস্ট আমার কি আমার 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 ওয়েবসাইটের বা আমার বিজনেসের ইনফরমেশন আমি কি কি জিনিস নিচ্ছি কি কি করব এই সব বিষয়গুলো এটা তো তার জাস্ট একটা লেখা বুঝতে পারছিস টার্মস এন্ড কন্ডিশনটা কি चौबीश घंटा थे बहत्तर घंटा टाइम समय बहत्तर घंटा बेसिंग देखी ना सर्वोच्च मैक्सिमाम चौबीस स्टेप 
ক্লিক করার পর কমপ্লিট স্টেপ হয়ে যাবে দেন এটা কিন্তু আমার গুগল ফিটে চলে আসবে গুগল ফিটটা আমরা বুঝতে পারছি একটু আগে কিন্তু আমরা দেখেছি গুগল ফিট তাই না জি ভাই রিফান্ড পলিসি মানে পূর্ণ রিফান্ড করা তাই না ভাই রিফান্ড পলিসি রিফান্ড করা আমার প্রোডাক্ট অর্ডার করেছে এখন কারো পছন্দ হয় না তাহলে কি আমার রিফান্ড আছে কিনা রিফান্ড সিস্টেমটা কত দিনের ভিতর সে রিফান্ড নিতে পারবে এই সব বিষয়গুলো রিফান্ড পলিসি ভাই ক্লায়েন্ট এর এগুলো কি আমাদেরই করে দিতে হবে হ্যাঁ এগুলো আমাদেরকে করে দিতে হবে পেমেন্ট মেথড এড করে দিতে হবে রিফান্ড পলিসি ক্লায়েন্ট এর কাছে চাইবো যে তুমি হচ্ছে তোমার কোম্পানি সম্পর্কে কিছু রিফান্ড পলিসি এবং তুমি কতদিন রিফান্ড করতে যাচ্ছ এটা নিয়ে তুমি একটা আর্টিকেল রাইটার দিয়ে এই পলিসিটা লিখে আমাকে দাও দেন আমি কি করব রিফান্ড পলিসি নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করব এই পেজে হচ্ছে কন্টেন্ট গুলো বসায় দেব ক্লিয়ার ঠিক सेम ভাবে ওর কন্টাক্ট ইনফরমেশন ওর কি কি কন্টাক্ট ইনফরমেশন ফোন নাম্বার ওর লোকেশন ওর স্টোর লোকেশন ওর ইমেল হ্যাঁ ওর ম্যাপটা শো করার ওই কন্টাক্ট ইনফরমেশন বা কন্টাক্ট পেজটা আমরা যেভাবে ডিজাইন করে কন্টাক্ট পেজে হাজারো ডেমো আছে ওই রকম ভাবে একটা পেজ ডিজাইন করে আমরা কি করব ওই পেজটাকে অ্যাড করব মেনুতে ফুটার একটা কথা বলি ভাই ভাই বলেন ভাই আমরা যদি মার্কেটে সেগুলো কাজ করতে যে এইসব রিলেটেড কোনো প্রবলেমে পড়ি তখন তো আপনাদের তো 247 আর তে সাপোর্ট পাবো তাই না ভাই 24 আওয়ার এনি টাইম আমি সাপোর্টের লিংকটা হচ্ছে আপনারা এখন তো ফাইবার গ্যাসের নামে না তাই না আপনারা না ভাই भैया फेसबुके डोम इंटरनेट নেম সার্ভার ভিডিও তো ভিডিও তো আটকে আছে ভাই আমার তো মানে ভিডিও তো অনেক পরে আসছে ভাই আচ্ছা আচ্ছা একটু দেখা ট্রাই করি নেম নেম সার্ভারটা আমরা কোথা থেকে অ্যাড করব सपोज হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ডোমেইন ক্লিয়ার সো এই ডোমেইন হচ্ছে নেম সার্ভার নামে একটা অপশন পাবো দেখেন ডিএনএস এই যে নেম সার্ভার এটা ডিএনএস হচ্ছে এখানে আমরা পাবো এটাকে যদি হচ্ছে আমরা কাস্টম ডিএনএস দেই ডিএনএস দেওয়ার পর এই যে নেম সার্ভার এই নেম সার্ভারে আমরা আমাদের কোডটা অ্যাড করে দেব যে ভ্যালিডেশন কোডটা থাকে ওই কাজ যে কোডটা দিবে আমরা যখন ফেসবুক হ্যাঁ ফেসবুক ম্যানেজারে যখন অ্যাড করব তখন হচ্ছে ওই কোডটা আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো ঠিক সেম ভাবে এখান থেকে দেখলাম এই যে এটা 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 এই যে ডিএনএস এখন আমরা কি করব আমরা সফটওয়্যার কোন একটা কোড অ্যাড করব অথবা কি করব যেটাই করি না কেন সেটা আমরা এখান থেকে অ্যাড রেকর্ড এর রেকর্ড দেওয়ার পরে আর রেকর্ড অথবা সি নেম রেকর্ড সি নেম রেকর্ড হিসেবে এখন হচ্ছে হোস্ট এটা হবে এবং ওইখান থেকে যে কোডটা দিবে এইখান থেকে যে কোডটা দিবে এই কোডটা যেন এখানে বসায় দিব বসানোর পরে কি হলো এই ডোমেইনটা যে আমার এটা ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো দেন আমার ফেসবুকের সাথে আমি কানেক্ট করে দিব আমার ডোমেইনটা দেন ডেটা শেয়ারিং করবে কিনা জাস্ট এলাও করবে জাস্ট এলাও তারপর ফেসবুকের কমার্স অ্যাকাউন্ট আছে জাস্ট 
কানেক্ট টু দিলেই আমার অ্যাকাউন্টের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে কারণ আমরা যখন একটা পেজ খুলি ওই পেজটা কোনো না কোনো কমার্স এর সাথে অ্যাকাউন্টের সাথে কানেক্ট থাকে ক্লিয়ার দেন টার্মস এন্ড কন্ডিশন আমার ওয়েবসাইটের টার্মস এন্ড কন্ডিশন কি সেটা পেস্ট করবে দেন ফিনিশ দ্য প্রসেস ঠিক সেম ভাবে ফেসবুকও 24 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা টাইম নেবে আর প্রসেস গুলো অন্য কারোর অ্যাকাউন্টে দেখায় দেয় না তো আপনি সেই নিউজ করে দেখাইতে পারেন এটা ভালো হবে এটা ভালো হবে যারা কথা বলতেছেন তারা একটু পরে কথা বলেন এই বিষয়টা হচ্ছে আচ্ছা আমরা এই অ্যাকাউন্টটা সেটআপ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ভ্যালিড কোনো কিছু লাগবে রাইট ভ্যালিড কোনো কিছু লাগবে ভ্যালিড পেমেন্ট গেটও লাগবে আমার একটা পেজ খোলা লাগবে এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই সিম্পল সিম্পল কোনো বিষয় যে বিষয়গুলো আমাদের অন্য কোনো ইয়া লাগবে স্যার সব খেয়াল করবেন আমরা কিন্তু হচ্ছে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে আমরা কানেক্ট করতেছি কানেক্ট করার পর ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারের সাথে কানেক্ট করতেছি ডোমেন ভ্যালিডেশনের কোডটা এখান থেকে যে কোডটা দেবো কোডটা কপি করব কপি করে হচ্ছে নেম সার্ভার আসবো সি নেম হিসেবে অ্যাড করব দেন কোডটা পেস্ট করব যে কোডটা দিবে না কেন ওই কোডটা পেস্ট করব পেস্ট করে আপডেট করব আপডেট করার পর ডাটা শেয়ারিং এলাও করে দিব ফেসবুক কমার্স অ্যাকাউন্টের সাথে কানেক্ট করে দিব টার্মস এন্ড কন্ডিশনটা পেস্ট করে দিব দেন ফিনিশ স্টেপ ছোট প্রসেসগুলো কমপ্লিট করার পর কি হলো আমাদের অ্যাকাউন্টটা ভ্যারিফিকেশনের জন্য চব্বিশ ঘন্টা থেকে আট বাহাত্তর ঘন্টা টাইম নিবে দেন অ্যাকাউন্টটা ভ্যারিফাই হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের ফেসবুক যতটুকুকার ফেসবুক পেজে যখন ইনবক্স এ নক করে অত একটা রেসপন্স আসে না লাইক দ্যাট क्लियर मन कर এখন হচ্ছে আমরা কি করতেছি হ্যান্ডশেক হ্যান্ডশেক ক্লাস হচ্ছে না কেন আচ্ছা 
আমি চাইলে হচ্ছে তার পিন্টারেস্টের সাথে কানেক্ট করতে পারি আমি চাইলে হচ্ছে হ্যান্ডশেক হ্যান্ডশেক একটা হোলসেল মার্কেট প্লেস হ্যান্ডশেক হচ্ছে একটা হোলসেল মার্কেট প্লেস যেখানে হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে এজ এ সেলার হিসেবে কি করতে হবে সাইন আপ করতে হবে এজ এ সেলার হিসেবে সাইন আপ করতে হবে সাইন আপ সরি এটা না হ্যান্ডশেক তো এটা হ্যান্ডশেক মার্কেট প্লেস क्लिक सिंपली जस्ट कनेक्ट क्लिक करे कनेक्ट कर दी जेमोन ऐड अकाउंट देन ऐड सेल चैनल हेंस सेट आर अनेबल आउट ऑफ मतलब आउटसाइड ऑफ यूएस शुदुम्रेसिकेट रेजिस्ट्रेशन करते वालमार्ट क्षेत्रा फेसबुके कंडिशन फानल 
আর সেলস চ্যানেলটা হচ্ছে আমি অন্য একটা মাধ্যম অ্যাড করেছি আর আর একটা প্রশ্ন আছে ভাই যে দেখাইলেন যে ভাই যে ভাই যদি আমাদের ক্ষেত্রে যদি অ্যাপসটা যদি জয়েন কাজ না করে তাহলে ভাই আমরা কেমন ভাই অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করে দিও অ্যাসাইনমেন্ট তো দেওয়া হচ্ছে না জাস্ট এটা আপনাদেরকে জানার জন্য দেওয়া হয়েছে আজকে কিন্তু কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নাই কিন্তু প্রত্যেক দিন হচ্ছে আমি যতটুকু করেছি ততটুকু কল ট্রাই করবেন ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আজকে আমরা যতটুকু করেছি ততটুকু প্র্যাকটিস করবেন ভিডিও দেখে দেখে ভাইয়া যদি মনে করেন যে মানে পার্টস না তাহলে আমি আপনাকে পার্সোনাল নক নক দিলে কি আপনি হেল্প করবেন পার্সোনাল নক দেওয়া ছাড়াও আপনাদের হচ্ছে দুইজন সাপোর্ট মেম্বার আপনাদের জন্য রেডি আছে আচ্ছা আপনারা চাইলে তাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন রাহিম ভাই এবং সুফিল ভাই দুইজনকে আশা করি আপনারা সবাই চিনেন হ্যাঁ ভাইয়া দুইজনকে হচ্ছে আপনারা যে কোনো টাইম যে কোনো সময় হচ্ছে নক দিয়ে তাদের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন যে ভাই সাইদুল ভাই তো এইভাবে দেখাইছে এখানে এটুকু করতে গিয়ে বা সাইদুল ভাই যতটুকু দেখাইছে ততটুকু করতে গিয়ে আমরা একটা প্রবলেম ফেস করেছি এই প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে আর এই একটা কোশ্চেন ছিল ভাইয়া কাজ করতে যাব তখন কিন্তু আমরা হচ্ছে লাইফ সাপোর্ট পাবো সেইখান থেকে আমরা চাইলে হচ্ছে আমাদের সকল বিষয়গুলো হেল্প নিতে পারি হ্যাঁ ভাই বলেন ঠিক আছে थैंक यू ভাই একটা কোশ্চেন ছিল জি ভাই কোশ্চেনটা বলেন মানে এই পেমেন্ট গেটওয়ে বা এগুলো আমাদের যখন করাবে আর এই মার্কেট চ্যানেলে এটা বিষয় আমরা পরবর্তীতে আরো ভালো বুঝবো না যখন আমরা পুরো সাইট কো আরো দেখাবে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সমস্যা নেই भाई